Bonjour à tous, bienvenue sur Off2Bliss. Bliss. Pas mal d'abonnés nous posent des questions sur les perspectives futures ici aux Philippines, sur la situation sanitaire, sur l'avancée de la vaccination, sur les variants, sur l'ouverture probable au tourisme international. Bref, on vous dit tout dans cette vidéo mise au point sur la situation du Covid ici aux Philippines. Faisons le point pour commencer sur la situation épidémiologique ici euh, aux Philippines. On a recensé plus ou moins 1 400 000 cas de Covid depuis le mois de janvier 2020. Et il y a eu en tout 24 000 décès liés au Covid pour une population de 110 millions d'habitants. Et le nombre de cas détectés par jour varie entre 5 et 6 000. Alors il faut savoir qu'en Asie, il y a une espèce de, de compétition entre les pays euh, asiatiques à celui qui va gérer le mieux euh, l'épidémie du Covid. Le pays qui gagne étant celui qui a le moins de cas de contamination. Alors à ce petit jeu, bah, les Philippines ne sont pas les mieux classées. Bah, ils sont simplement devancés par l'Indonésie au niveau du nombre de cas de Covid. Et donc nous avons beaucoup plus de cas de Covid ici, par exemple qu'au Vietnam, au, au Laos, au Cambodge. Bref, on pourrait croire que les Philippines ne sont pas les meilleurs élèves du, du continent asiatique. Maintenant, à l'heure des charges, ils ne testent quand même pas mal. Donc il y a pas mal de tests qui sont effectués ici et je ne pense pas que ce soit le cas dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Alors actuellement, l'épidémie est assez vivace, non pas à Manille, puisque nous avons été très longtemps ici euh, l'épicentre du, du Covid euh, et de l'épidémie aux Philippines, mais c'est plutôt dans le Sud pour le moment que l'épidémie fait des dégâts, notamment euh, dans la grande île de Mindanao. Euh, et c'est vrai que pour l'instant, Manille est un peu plus épargné. Alors nous avions subi ici une deuxième vague assez dure au mois de mars dernier, donc mars 2021. Et nous avons été reconfinés euh, plus ou moins 4-5 semaines, car à nouveau les hôpitaux étaient saturés. Ce reconfinement était dû notamment à l'arrivée des, des variants, hein, notamment le variant sud-africain, puis ensuite le variant indien, le variant Delta, qui est assez peu répandu encore euh, ici aux, aux Philippines, on en reparlera tout à l'heure, mais ils ont vraiment très très peur de, de ce variant, hein. c'est un peu partout dans le monde malheureusement le cas. Et donc ici à Mani, ça fait un bon mois qu'on est revenu à un, voilà, un taux de contamination euh, beaucoup plus bas. Alors que peut-on faire à Mani ben, On est nous dans un régime de GCQ, donc General Community Quarantine. Donc ce n'est pas le niveau le, le plus bas au niveau des, des restrictions. Euh, on est toujours au niveau au-dessus. Euh, maintenant, Quasiment tout est ouvert ici à Mani, vous pouvez quasiment faire tout ce que vous voulez. Hormis forcément les discothèques, les boîtes, les clubs, ça qui sont toujours fermés. Euh, il y a également tout ce qui est part d'attraction. Normalement, les enfants de moins de 18 ans euh, et les seniors de plus de 65 ans ne peuvent pas sortir de chez eux toujours hein, à l'heure actuelle. Donc ça fait déjà plus d'un, presque un an et demi qu'ils sont obligés de rester à la maison. Donc, vous voyez, les, les règles sont vraiment très dures ici à ce niveau-là. Les salles de concert aussi sont fermées, forcément, il n'y a plus de concerts ici à Mani depuis le mois de février 2020. Il y a encore des limitations de capacité dans les restaurants, dans les cafés à l'intérieur. Donc ça, il y a une jauge, je pense que c'est entre 30-40% de capacité maximale. Et puis les écoles sont toujours fermées, donc depuis le mois de mars 2020, les écoles sont fermées ici aux Philippines, ce qui pose énormément de problèmes aux enfants philippins, euh, qui sont obligés de suivre leurs cours en, en, en distanciel, avec des moyens techniques qui ne sont pas les nôtres hein, en Europe. Ils n'ont pas toujours de, de PC, euh, et ils travaillent essentiellement avec des vidéos diffusées à la télévision euh, philippine, et ils ont des modules papier que les enseignants leur envoient quand les écoles peuvent euh, leur fournir des modules papier ou alors bah, ils ont également une possibilité via euh, les smartphones donc ils suivent des cours euh, via smartphone donc, ils sont en train vraiment de sacrifier une génération ici il faut quand même penser aussi au futur de ces enfants Alors elle est en route depuis le mois de mars 2021 ils ont commencé à recevoir les premières doses de vaccin le fameux vaccin chinois qui s'appelle le, le vaccin Sinovac Et cette vaccination avance doucement. On sent quand même que les autorités mettent le maximum de moyens sur Mani et sur les grandes villes euh, des Philippines afin de les, de les vacciner en priorité, parce que ce sont les, les zones les plus densément peuplées, forcément. Pour le moment, il y a eu plus ou moins 8 millions de premières doses injectées et 3 millions euh, de personnes entièrement vaccinées. Donc on, en tout, on peut dire que plus ou moins 11 millions de, de Philippins ont reçu au moins une dose. Et je rappelle que la population est de 110 millions. Donc, Forcément, 
ça risque de prendre un petit peu de temps pour vacciner l'ensemble de la population. Fais-toi vacciner ou je te fais emprisonner. Je vous le dis, ces cellules de prison de la police sont sales et nauséabondes et elles ne sont jamais nettoyées. Eh bien, c'est là que vous serez. C'est très mal, c'est contre les droits du peuple s'ils arrêtent ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Comme moi, je ne veux pas encore me faire vacciner. Vont-ils me forcer Vont-ils m'arrêter même si je n'ai commis aucun crime Ce n'est pas une raison suffisante. Maintenant, je ne pense pas que le but du gouvernement soit de vacciner l'ensemble de la population philippine. Je pense qu'ils vont essentiellement cibler bah, les personnes à risque dans les villes, dans les grandes villes. Et dans les campagnes, bah, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors cette campagne de vaccination est assez intéressante au niveau géopolitique, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, les premiers vaccins qui sont arrivés ici, c'était le vaccin chinois, le fameux Sinovac. C'est vrai que les Chinois dans la région, bah, ils essaient un petit peu de redorer leur image, hein, ce qu'on appelle en géopolitique le, le soft power. Donc, euh, ils essaient vraiment de redorer leur image dans la région. Et donc ils utilisent vraiment l'arme du vaccin pour, soi-disant, aider euh, certains pays clients, notamment les Philippines, Hein, pour montrer aux Philippins, bah, regardez, on, on vous aide, on essaie de, que la situation se rétablisse chez vous, comme nous, chez nous en Chine. Et donc c'est vrai que c'est vraiment une arme. Hein. L'arme du vaccin, c'est pas, pas, pas un leurre, ça existe réellement. Et malheureusement, bah, les pays en voie de développement, bah, ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Hein. Il n'y avait pas de vaccin pour eux. Euh, pendant tout un temps, le, tous les vaccins occidentaux, Pfizer, Moderna, ça n'arrivait pas ici, puisqu'ils étaient... Euh, bah, ils étaient en priorité donnés, enfin vendus plutôt aux pays occidentaux d'Europe, euh, d'Amérique du Nord. Et c'est vrai que tous les pays en voie de développement, bah, ils attendaient les vaccins. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont pris le vaccin qu'on leur proposait, notamment le vaccin chinois. Alors le vaccin chinois n'a pas une très bonne réputation, puisque apparemment il aurait une efficacité de 30 à 40%. Bon, maintenant, heureusement, il protégerait quand même contre des formes graves de Covid. C'est quand même ça l'essentiel. Mais bon. Euh, on n'a pas beaucoup d'études, de données sur ce vaccin qui n'a pas très bonne réputation. Et d'ailleurs, les Philippins ne veulent pas, enfin, beaucoup de Philippins rechignent à se faire vacciner avec ce vaccin. Ils voudraient plutôt se vacciner avec des vaccins occidentaux, américains, ou le, la, même l'AstraZeneca. Euh, et donc, euh, pour le moment, euh, bah, euh, on sent bien qu'il y a un petit peu de flottement et donc ils attendent l'arrivée d'autres vaccins. Donc, euh, on a vu, les choses vont, vont s'accélérer d'ici la fin d'année, hein, mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de soucis avec ce vaccin chinois. Finalement, ce que font les Chinois ici, c'est un petit peu une sorte de plan Marshall sanitaire. Hein, donc, euh, on vous donne des vaccins, mais en échange, bon, vous êtes bien sympa avec nous et vous nous laissez faire notre business euh, tranquillement. Notamment, tout ça, c'est lié à ce fameux projet des routes de la soie euh, chinoise, hein, qui est, dont le but est d'inonder, on va dire, le monde euh, de produits chinois et notamment ils ont besoin de pays alliés pour, pour disons, favoriser cette, ce transport de, de marchandises et donc les Philippines sont dans cette zone, cette volonté d'influence des Chinois et donc le vaccin est une arme utilisée par les Chinois pour un petit peu, disons, dominer certains pays. Athènes, maraming salamat po. Uh, President Xi Jinping and to personally thank him for this donation. Bref, à suivre. Donc la, le fléchis, c'est cette visière en plastique que vous connaissez certainement, qui est utilisée en Belgique, en Europe, dans les hôpitaux. Alors il faut savoir ici que le gouvernement philippin, et donc c'est le seul gouvernement du monde à avoir demandé cela, il a demandé à la population ici philippine de porter le masque à l'intérieur et en extérieur, bon ça, ça paraît assez logique, mais aussi de porter cette fameuse visière en intérieur et en extérieur. Alors vous le savez, les Philippines, c'est un pays très chaud, très humide, hein, tropical. Et je peux vous assurer que porter le masque et la visière dehors, en extérieur, toute la journée, c'est insupportable. Et beaucoup de Philippins n'ont pas accepté euh, cela. Et donc d'ailleurs, vous allez voir, euh, ils ont une technique très à eux, très particulière pour porter le face shield. Noël N'oublie pas le face shield parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Mets le face shield. Je n'ai pas. Ah, Noël l'aime bien. Je Noël en a marre du face shield. Bon. Et alors, généralement, ce qu'on fait, une fois qu'on est... <rire> qu a passé la sécurité du mall, ben, en fait, vous faites ça. C'est-à-dire que vous faites comme les Philippins, vous mettez votre face shield au-dessus de la tête. Voilà. C'est très hypocrite, mais ça marche bien. Depuis quelques semaines, le gouvernement philippin a un petit peu fait marche arrière et notamment il a autorisé à ne plus porter le fait en extérieur. 
mais par contre vous devez toujours le porter en intérieur lorsque vous faites vos, vos courses dans les centres commerciaux, etc. C'est un moindre mal, mais ça reste quand même extrêmement contraignant de se balader toute la journée avec cette visière au-dessus de la tête. Alors, le plus incroyable, c'est qu'il n'y a aucune donnée scientifique sur l'efficacité de, de ce face shield. Alors, certains disent que c'est pour éviter notamment que des particules euh, ne soient, euh, disons, euh, euh, projetées sur vos yeux, notamment avec le système de climatisation. Mais à un moment donné, bon, vous portez tous le masque à l'intérieur, il n'y a pas... Vous, vous êtes Là, vous n'avez pas le choix, vous portez le masque. Donc, je ne vois pas où se trouvent les, les gouttelettes euh, avec du virus euh, dans les, à l'intérieur. Donc, je ne comprends pas trop euh, cette situation. Et c'est d'autant plus bizarre que même l'OMS ne recommande pas l'utilisation du face shield. Donc, euh, c'est vraiment unique ici au monde, euh, cette obligation de, de le porter. Et puis, on ne vous parle pas de la pollution plastique que cet ustensile génère, puisque bah, généralement, il faut le remplacer au minimum une fois par semaine. Et forcément, ça te mène à la poubelle. Ici, il n'y a pas de, vraiment de recyclage. Donc, euh, c'est une véritable catastrophe. On peut même parler d'un génocide environnemental ici euh, aux Philippines parce que tout ça va se retrouver avec les masques, j'imagine, dans les océans. Et donc, ça va polluer, ça va continuer à polluer comme ça le, euh, bah, la mer ici autour des Philippines. Donc, voilà. Super. Les variants sont en train de de créer une véritable psychose ici euh, aux Philippines. Et malheureusement, plus il y a de variants, plus les règles sanitaires, les règles de quarantaine se durcissent. Et je ne vous cache pas que le, Delta, le variant Delta me fait un petit peu peur, parce que là, ils sont en train vraiment d'avoir extrêmement peur avec ce variant. Et notamment les médias qui entretiennent la peur en diffusant les images hein, de charniers. Vous avez peut-être vu ces images de charniers euh, brûlés euh, en Inde. Et tout ça, est, et voilà... Euh, montré ici à la télévision, donc tout ça crée, entretient la, la psychose. Donc les, en général, les Philippins ont déjà peur du Covid, mais là, avec les variants, c'est encore décuplé. Euh, et puis il y a les élections qui approchent l'année prochaine, donc ils veulent prendre aucun risque de peur. Euh, hein, les politiques ont peur d'être accusés d'avoir euh, peut-être été trop laxistes dans la gestion de la crise et qu'ensuite ça leur retombe sur la figure l'année prochaine. Et à mon avis, euh, pff, les choses ne risquent pas de trop, trop évoluer avant le mois de mai prochain, le, donc mai 2022, ce seront les élections et ils renouvellent euh, la présidence, euh, les sénateurs, les députés, ça, bah, tout, est, tout va être renouvelé. Donc, euh, à mon avis, d'ici encore quelques mois, bah, euh, on va rester dans cette situation un petit peu compliquée. Eh bien oui, c'est possible de voyager, mais c'est assez compliqué. On va vous expliquer pourquoi. Donc, globalement, vous pouvez voyager à l'intérieur du pays, euh, par avion, par route, donc pour le moment, les autorités philippines n'ouvrent pas au tourisme international. Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de faire En fait, c'est de redynamiser euh, le tourisme, mais d'abord en commençant par le tourisme domestique. Donc, en fait, ils essayent que les Philippins puissent voyager à la tour du pays et puissent passer des vacances à l'intérieur de leur pays. Une des premières destinations ouvertes, c'était l'île de Boracay. Hein, c'est un petit peu le, le Saint-Tropez ou le, le Ibiza euh, ici aux Philippines. Et puis, progressivement, toutes les destinations se sont euh, ouvertes. Vous devez simplement faire un test antigénique, donc un rapide test, qui va vous coûter euh, bah, plus ou moins une vingtaine d'euros, 25 euros, que vous présenterez avant de prendre votre vol domestique. Et puis, bah, vous pouvez euh, rallier votre lieu de, de vacances. Attention quand, même, attention quand même que les gouverneurs locaux ont des pouvoirs de renforcer notamment euh, tout ce qui est quarantaine ou restrictions sanitaires. Euh, au niveau local. Donc ça veut dire que si le gouvernement ici central aux Philippines prend une décision, les gouverneurs peuvent quand même renforcer certaines mesures, ils ont une certaine liberté de renforcer les mesures, s'ils estiment que la situation sanitaire n'est pas sous contrôle euh, sur leur territoire. Et donc euh, il faut quand même bien vous renseigner avant de, de partir sur les, les conditions sanitaires du lieu où vous allez vous rendre. Et malheureusement, non, le, tout, le pays est toujours fermé au tourisme depuis euh, bah, le mois de mars euh, 2020. Bref, il n'y a pas encore de réelle perspective d'ouverture au tourisme international. Certains parlent de peut-être de 2022, mais en tout cas pour 2021, ça paraît assez compliqué. Maintenant, peut-être que le fait que d'autres pays asiatiques sont en train d'ouvrir, je pense notamment à la Thaïlande qui est en train d'ouvrir Phuket au tourisme international, peut-être que ça, ça va peut-être décoincer la situation ici. Mais en tout cas, les, les Philippins ne veulent pas prendre beaucoup de risques actuellement et notamment à cause des variants. 
Alors attention, en Thaïlande, ils ouvrent, mais avec des conditions sanitaires et euh, de quarantaine quand même assez, assez compliquées. Il faut se retester plusieurs fois. Euh, et vous ne pouvez aller, je crois, pour le moment qu'à qu Phuket. Hein, donc euh, les autres régions ne sont pas encore vraiment accessibles. Il serait quand même temps que le gouvernement ouvre au tourisme parce qu'il y a des îles qui sont en train de souffrir euh, du manque de tourisme. Il hein, y a quand même des îles qui se sont... Euh, vraiment focalisés sur, euh, sur le tourisme et donc euh, bah, ils sont en train de souffrir déjà depuis plus d'un an. Voilà, je pense qu'avec la vaccination qui progresse, bah, on va pouvoir, j'espère, ouvrir le pays. Alors qui peut rentrer aux Philippines si vous êtes euh, étranger bah, C'est simplement les euh, personnes qui sont mariées avec un ressortissant euh, philippin. Ou les personnes qui ont visa de travail comme moi, qui peuvent euh, rentrer. Euh, sinon, euh, les diplomates aussi, mais sinon les autres personnes sont interdites d'entrer sur le territoire philippin. Comme vous le constatez, le pays est clairement fermé. De plus, depuis quelques semaines, le pays interdit euh, l'entrée sur son territoire de personnes issues de sept euh, pays, dont notamment le Népal, l'Inde, euh, également euh, les Émirats Arabes Unis. Tout simplement parce qu'ils ont peur que euh, ces personnes ramènent euh, des cas de variants euh, indiens, Delta, ici, aux Philippines. Et donc euh, même ces personnes, s'ils ont un visa de travail, ne peuvent pas rentrer ici aux Philippines. Donc il faut savoir que pour ceux qui peuvent rentrer aux Philippines, on doit faire une quarantaine. C'est une quarantaine très 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 stricte. Alors il y a deux possibilités, soit vous avez été vacciné ici aux, aux Philippines, et là, votre quarantaine n'est que de 7 jours dans un hôtel accrédité par le gouvernement. Donc c'est un hôtel où vous devez arriver dès la sortie de l'avion, vous allez dans votre hôtel, vous devez y rester 7 jours. Vous ne pouvez pas sortir de votre chambre, vous devez manger les repas que l'hôtel vous sert. Euh, et donc euh, c'est extrêmement coûteux pour les Philippins euh, parce que ce sont quand même des, des, des tarifs quand même assez élevés pour une nuit avec la nourriture. Alors, c'est 7 jours aussi de quarantaine si vous avez été euh, vacciné dans euh, ce qu'ils appellent ici la Green List. Donc, c'est une série de pays euh, que les Philippines estiment safe. Euh, et malheureusement, il n'y a que deux pays européens qui sont dans la liste, notamment Malte et l'Islande. Sinon, tous les autres pays ne sont pas dans cette liste. Et donc, si vous n'êtes pas dans cette liste des pays verts, eh bien, vous devez faire la quarantaine de 10 jours. Et c'est ce que, à mon avis, nous, euh, Noël et moi, on va devoir faire... Euh, euh, fin août, début septembre, donc 10 jours à l'hôtel, selon les mêmes, le même principe. Donc vous êtes euh, à l'hôtel 10 jours, vous êtes testé le septième jour de votre arrivée. Si vous êtes euh, euh, négatif, eh bien, après le dixième jour, vous pouvez euh, rentrer chez vous et là vous avez encore, je crois, 4 jours de quarantaine à la maison. Donc en tout, ça fait 14 jours de quarantaine. Voilà, j'espère que j'étais assez clair, c'est assez compliqué. Donc... N'hésitez pas à poser des questions en commentaire dans la vidéo. Comme vous pouvez le constater, nous avons hâte de tester cette quarantaine de 10 jours d'ici quelques semaines. Dans tous les cas, pour que le pays s'ouvre, il va falloir que la vaccination progresse. Voilà, bah, je pense que j'étais assez complet. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura permis bah, de mieux comprendre la situation ici euh, du Covid, hein, qui n'est malheureusement euh, est loin d'être terminée ici dans, en Asie du Sud-Est. N'hésitez pas à me poser des questions euh, en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai bien volontiers. Euh, je pense que forcément beaucoup de personnes sont intéressées de savoir un petit peu si le pays va s'ouvrir au tourisme. Mais comme je vous l'ai dit, ça paraît fort peu probable que d'ici 2022, le pays s'ouvre au tourisme international. Voilà, c'est ici que je vous laisse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Off2Bis. Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Ciao, ciao